இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ நாம் இன்றைக்கி ஃப்ரண்டில் நெக்கு எனக்கு ரொம்ப அகலமாக வேணும் அப்படின்னு சில பேர் விரும்பி கேட்பாங்க அதாவது ரொம்ப கழுத்த கிட்ட க்ளோஸராக இல்லாமல் எனக்கு கொஞ்சம் அகலமாக வேணும்னு கேட்பாங்க அப்படி அகலமாக வைக்கும் பொழுது நமக்கு ஷோல்டரும் வழியாமல் இருக்கணும் இல்லையா அதை என்னென்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இப்போ நாம் இந்த ப்ளவுஸை ஃப்ரண்ட் நெக்கு அவங்க கேட்ட மாதிரி நம்ம கரெக்டாக வச்சுருக்கோம் ஆனால் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் அகலம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து ஆறு இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சுன்றதால் ஆழம் ஆறுறேன் பொழுது நம்ம ரெண்டு தான் எடுப்போம் இந்த இடத்துல ரெண்டு தான் எடுப்போம் சரியா உங்களுக்கு இங்கேருந்து பார்த்தாலே இந்த கோடு சரியாக தெரியும் இந்த ரெண்டு இன்ச்சு நம்ம எடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு இன்ச்சில் வேண்டாம் எனக்கு நல்லாவே ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் அகலம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நாம் அந்த அகலத்தை முதல்ல வரைஞ்சிக்கணும் ஆழத்தில் நம்ம ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது அகலம் மட்டும்தான் செய்ய போகிறோம் இந்த ஆழம் அங்கேயே இருக்கட்டும் நம்ம கூடுதலாக ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த அகலத்தை கட் பண்ணுறோம் நம்ம பண்ணுற இடம் எங்கேன்னு மட்டும் நீங்கள் கவனித்தா போதும் அதையே நீங்களும் செய்யலாம் அதாவது இங்கே ஷோல்டர் கிட்டே நான் எடுக்கலை ஷோல்டர்லேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கீழே இருந்து அப்படியே இப்படி வளைச்சி கொண்டு வந்தேன் இல்லையா இப்போ இந்த இடம் உங்களுக்கு இந்த பெண்டு தெரியும் இந்த பெண்டு தெரியறத நீங்கள் நல்லாவே அந்த பெண்டையும் சேர்த்து கொஞ்சம் எடுத்துருங்க பெண்டு எடுத்துகிட்ட பிறகு உங்களுக்கு இந்த இடம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நெக்கோட போர்ஷனில் இந்த இடம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அதை நீங்கள் ஒரு அரை இன்ச்சு கிட்டக்க அப்படியே கழித்து விட்டுருங்க அரை இன்ச்சு அல்லது அரை இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் கீழே இப்போ அந்த இடத்த நீங்கள் கிராஸ் எடுத்துகிட்ட பிறகு உங்களுக்கு ஷோல்டர் வழியாது அது இருக்கிற அந்த ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்லேயே ரெண்டு இன்ச்சு ஃப்ரண்ட்லேயே இருக்கும் ஆனால் அகலம் மட்டும் அதிகமாகிடும் இது ஒரு சின்ன டிப்ஸு தாங்க கொஞ்சம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இதை யோசித்து பார்க்கணும் நம்ம வெறும் அகலப்படுத்தினோம் அகலப்படுத்தின பிறகு இந்த ஷோல்டரில் இது ஷோல்டரோட பீஸ் தெரியுதுங்களா இது ஆம்ஹோலோட கட்டிங் இந்த கழுத்தை நம்ம அகலப்படுத்திட்ட பிறகு கொஞ்சம் இங்கே இருந்த நம்ம சராசரியாக நம்ம வெட்டின அளவு இங்கே இருந்துச்சு இல்லையா அதை நம்ம ஒரு அரை இன்ச்சு கிட்டக்க கழித்தோம் இங்கே எடுத்தது இந்த கிராஸில் நம்ம இந்த அகலத்தில் எடுத்தது முக்கால் இன்ச்சு கிட்டக்க கழிச்சிருக்கோம் இல்லையா இது ஒரு முக்கால் இன்ச்சு கிட்ட கழிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்த அரை இன்ச்சு கிட்ட கிராஸாக எடுத்திருக்கோம் கழுத்து கிட்ட மட்டும்தான் எடுத்தோம் இந்த பக்கம் ஷோல்டர் கிட்ட நம்ம எதுவும் எடுக்கலை அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த இடம் வழியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் இருக்கும் நீங்கள் ஏற்றும் பொழுதும் உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் நம்ம எடுத்த அதே மெஷர்மெண்ட்டு தான் இங்கே இருக்கும் நம்ம எடுத்தது மூணுன்னா அந்த மூணுலேயே தான் இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு பயமே இருக்காது சரியா இப்போ நம்ம ஏற்றும் பொழுது இந்த இடம் இங்கே போயிடும் இங்கே போயிடும் நமக்கு ரெண்டரை தான் நிற்கும் ஷோல்டர் அவ்வளோதான் வந்து பொதுவான அளவு அதுதான் சரிங்களா இதில் இருக்கிற அந்த முன் கழுத்து அகலப்படுத்துவது எப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஒரு சின்னதாக ஹோம் டிப்ஸ் ஒன்று பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ மண்பான சமையலில் என்னென்ன எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எப்படி செய்யணும்னு நிறைய தோழிகள் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக இந்த டிப்ஸு சொல்கிறேன் நம்ம வாங்கின உடனே மண்பானையை இரவில் நல்ல ஒரு தண்ணி நிறைய ஃபுல்லாக பிடிச்சி வச்சுருங்க இல்லை ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் மூக்கி வச்சுருங்க காலையில் எழுஞ்சி அதை ஃபுல்லாக நல்ல நார் போட்டு தேய்ச்சி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துருங்க அதில் ஒன்றும் அப்படி இருக்காது மேலே செம்மண் பூச்சி இருந்ததுன்னா அது வந்துடும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம புதுசாக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அதில் நம்ம ஊற்றுற தண்ணி மொத்தமாக இழுத்துக்கோம் அதனால தான் அந்த மாதிரி நம்ம முன்கூட்டியே தண்ணியை இழுக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிடுறோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை மண்பானை வாங்கும் பொழுது முக்கியமான ஒரு விஷயம் கவனிச்சுக்கோங்க 
அடியில் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி வச்சா உட்காரணும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ளாட் இல்லாமல் அப்படியே சரிவாக இருந்தது குண்டாக இருந்ததுன்னா நமக்கு வைக்கிற இதில் உட்காராது ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் சமைச்சு கொண்டு வந்து வைக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு அது பேர் என்ன கல்வாடுன்னு சொல்லுவாங்க பேச்சு வழக்கில் பிரமணன்னு சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் பாட்டி அந்த மாதிரி ஒரு இதுவை வாங்கி நீங்கள் அதில் இப்படி உட்கார வச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன சமைச்சு வச்சாலும் ஆடாது இதில் முக்கியமாக நீங்கள் பானை வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதுதான் இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் பொங்கலுக்கு பயத்தம் பருப்பும் பச்சரிசியும் எடுத்திருக்கேன் இல்லைங்களா இது வந்து ஒன்றரை ஒன்றரை கிளாஸ் இது இந்த ஒன்றரை கிளாஸ்க்கு நம்ம குக்கரில் வைக்கும் பொழுது என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் வைக்கிறோமோ அதை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக வைக்கணும் இதில் இப்போ நான் மொத்தம் இதில் ஒன்றுக்கு ரெண்டுன்னு வைப்போம் இல்லையா இப்போ ஒன்றரை டம்ளர்னால் நம்ம மூணு டம்ளர் இதில் வைக்க போகிறோம் அது போகாது மூணு டம்ளர் போகாது நம்ம நாலு டம்ளராக வைக்க போகிறோம் இதிலேயே நமக்கு தேவையான பெருங்காயம் துண்டுகளை போட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து பாதி வெந்த பிறகு தான் நான் போடுவேன் முதல்லையே போட மாட்டேன் ஏன்னா வேகிறதுக்கு கூடுதலாக நேரம் எடுக்கும் உப்பு முன்னாடியே போட்டுட்டோம்னா பாதி வெந்த பிறகு போட்டோம்னா அந்த அளவுக்கு டைம் ஆகாது இது முழுத்தி வேண்டாம் நான் குறைச்சி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் முழு தீ கிடையாது குறைவான தீ தான் இப்போ இந்த தண்ணி இவ்வளோ இருக்குது இல்லைங்களா இந்த கோடு அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி இருக்குது உள்ளே பார்த்தோம்னா தெரியும் அது நமக்கு கொஞ்சம் தீ விட்டோம்னாலும் இந்த மண் பானையோட ஸ்மெல்லு தான் வருமே தவிர உங்களுக்கு தீ அந்த அளவுக்கு உரைக்காது அதனால் நாம் முதல்லையே சிம்மில் வச்சுட்டு மேலே ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுட்டோம்னா அது அப்படியே நிதானமாக வெந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப டைமெல்லாம் ஆகாது இந்த கொதி வர்ற நேரம் மட்டும்தான் இந்த தண்ணி கொதி வர்ற நேரம் மட்டும்தான் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நேரம் எடுக்காது இது வந்து ரொம்பவே பொங்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு எண்ணெய் அல்லது ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அது வந்து ரொம்ப பொங்கிக்கிட்டே இருக்காது அதுக்காக தான் பத்து நிமிஷம் தாங்க ஆச்சு அதுக்குள்ளேயே பொங்கியும் வந்துருச்சு சாதமும் வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு தண்ணியும் குறைவாயிட்டு பாருங்க இப்ப திரும்ப நமக்கு தண்ணியும் இல்ல அதுல அப்படியே நமக்கு தண்ணி பத்தல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம திரும்ப பக்கத்துல கொஞ்சமா சுடு தண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அதுல சேர்க்கணும் பச்சை தண்ணிய சேர்க்காதீங்க ஆனா இதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தோம் அப்படி பத்தாத பட்சத்துல இன்னுமுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே கொல கொலன்னு வேணும் சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்னுமுமே கொஞ்சம் தண்ணி பக்கத்தில் சூடாக வச்சு கொதி நிலையில் எடுத்து அதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி அரை வேக்காடு வந்துருச்சு இல்லைங்களா அரை வேக்காடு வந்த பிறகு நம்ம தேவையான அளவு அதில் உப்பை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கண்டிப்பாக வந்து தண்ணி போகாது நம்ம மூடியே தான் வச்சுருக்கணும் முடியே வச்சுருந்தோம்னா சரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம நடு நடுவில் திறந்து திறந்து பார்க்குறதால கண்டிப்பாக தண்ணி போகாது கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மரக்கரண்டிகளை வாங்கினீங்கன்னா உடனே அப்படியே பயன்படுத்திடாதீங்க அதில் ஷைனிங்காக வார்னிஷ் சேர்த்துருப்பாங்க நம்ம அதையெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி கழுவிட்டு ஒரு தடவைக்கு பல தடவை கழுவணும் அது ஒரு அஞ்சாறு முறை நீங்கள் தேய்ச்சி தேய்ச்சி கழுவி அதுக்கு பிறகு பயன்படுத்துங்க இது நம்ம முடியே வச்சுருந்தோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா வெந்துடும் நம்ம மூடி போடாமல் இருக்கிறதால இத்தனைக்கும் இது சிம்மில் தான் இருக்குது நம்ம அதிக அளவுலலாம் தீ விடலை கொஞ்சம் அப்படியே இதுவாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது ஓகே ஆனால் இன்னமுமே பஞ்சாக ஆகணும் இன்னமுமே சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இன்னமும் கொஞ்சம் நீங்கள் சுடு தண்ணி வச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தாளிக்கும் பொழுது தேவையான அளவு நெய்யோ எண்ணெயோ சன்ஃப்ளவர் ஆயில் விட்டாக்கா ரொம்ப தேவைப்படாது இப்போ மிளகு போடும்பொழுது கூட நீங்கள் வெடிக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஒன்றும் பாதியமாக 
கொஞ்சம் ரெண்டா உடச்சு உடச்சு போட்டீங்கன்னா ஒன்னும் ஆகாது அது வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லைங்களா இது எல்லோருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிகினர்ஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இதை போடுறேன் தேவையான அளவு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இஞ்சியை நல்ல பொடியாக சாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பொடி உரலில் வச்சு அந்த சின்ன உரலில் வச்சு நசுக்குனீங்கன்னா நல்லா அந்த மாதிரி பஞ்சு பஞ்சு ஆகிடும் இதில் தே உங்களுக்கு தேவைன்னா முந்திரி கூட சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோ தனமாக பெருநாயம் முன்னாடியே சேர்த்துக்கோ இல்லையா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்